queridos amigos, estamos casi listos para empezar. Les explico. Las marionetas generalmente es una compañía de muñecos que actúa en local fijo, porque se maltratan mucho, siendo itinerantes. Hay que, con mucho cuidado y sin apuro, sacarla de su bolsa, desenredar los hilos y colocarlos en su sitio. Y siempre tienen que estar colgados. Si yo los echo, se enredan los hilos. Es la enfermedad número uno de los muñecos. Sin embargo, hay muy pocas compañías itinerantes en el mundo y yo soy una de ellas. Por eso es que, extrañamente, más actúo fuera de, del país, en festivales, etc. Y en Barranco casi nunca, porque nunca me invitan. Es más, no me invitaron acá, yo me invité. ¿Sí o no? Cuando me enteré... Buena, buena. Cuando me enteré que había esta actividad, le dije, me gustaría participar. Y claro, me contestaste de inmediato. Bueno. Las marionetas que traigo pertenecían a don José Solar y Hermosilla, un vecino de Elvira García y García. Don José había egresado como pintor y escultor de la Escuela de Bellas Artes, primero en Lima y luego en Nueva York. Él era nacido en Arica, pero después del plebiscito se hizo peruano. Padre y madre italianos, o sea, sigue una larga tradición de la marioneta italiana. Empezó a hacer sus marionetas aquí, después de una larga enfermedad, y le fue tan bien que decidió dedicarse solo a hacer títer, ya no pintar, no hacer nada, sino solamente hacer sus marionetas. Al comienzo de la televisión, en Canal 4, hizo un inolvidable programa que se llamó Los Cuentos de Doña Mariquita. Era una abuelita limeña que sentada en su mercedora, Mientras tejía, le contaba a su nieto, que estaba sentado a sus pies, historias de Lima, tradiciones de Palma, etc. Pero en esa época no había grabación. Imagínense, toda la semana tenían que correr haciendo muñecos o cambiándolos de traje y escribiendo los libretos, el mejor libretista del momento, también un barranquino, Pedrín Chispa. El coro de voces porque todas las, eh, las obras tenían sus propias canciones y eran los hermanos Ponce que eran los hijos de Pedrín Chispa y los mejores actores de la radio de ese momento actuaban dándole voz a los muñecos y un conjunto de marionetistas movía a los muñecos ese programa tuvo tal éxito lo ofició Phillips que vino Gastón Pumarejo en ese momento uno de los más destacados hombres de televisión en Centroamérica y el Caribe y se lo llevó y así el largo de su trayectoria el maestro Solari lo hizo en Cuba Puerto Rico en República Dominicana, etc. logró cosa que no se puede todavía aquí hacer en el Perú como artista jubilarse como marionetista en Puerto Rico y hasta el último día de su vida, yo lo acompañaba al banco, recibía puntualmente su cheque como jubilado. Y es más, cada dos años le aumentaba. Y además, cada tres meses le daba un cheque adicional, porque siendo de edad avanzada, necesitaba seguramente ir al médico, medicinas, y como no estaba la seguridad social allá, le daban. Es decir, realmente pudo pasar los últimos años de su vida tranquilo, sin la premio económico que significó esto. Yo sabía de la existencia de don José Soler Hermosía y como televidente vi sus marionetas. Pero luego supe que se había ido del país y nada más. Un buen día leo así uno de esos afichitos que pega en los, en los postes. Hoy función en la parroquia de marionetas Solari. Por supuesto me fui a ver después de la función, me acerqué a saludarlo y me dijo... Ah, tú eres Felipe Rivas. Yo quería conversar contigo, porque sabes, después de muchos años vuelvo al Perú y estoy desconectado. No sé qué instituciones compran actuaciones, cuánto puedo cobrar, etc. Y lo puse en contacto, trabajamos juntos, 
y yo con mis títeres, él con sus marionetas en la serie del Pacífico varios años, el Teatro La Cabaña, etc. Y siempre me decía, ven detrás del escenario para que veas cómo manejo. No, maestro, yo prefería estar como espectador porque nunca me cansé de ver sus marionetas. Pasan los años y un buen día me dice, ¿sabes? He venido a agradecerte la función que me pasaste, pero es la última que doy, porque ya tengo problemas con reuma en los brazos, las rodillas, no puedo estar mucho tiempo de pie, mi esposa también, los dos actuaban, Carola Castillo, y entonces ya no voy a actuar, y como con mi jubilación de Puerto Rico puedo vivir tranquilamente, pero poco tiempo después me dice, ¿sabes qué? Me voy a morir. Maestro, todos nos vamos a morir. No, no, pero yo me voy a morir pronto. Pero no te preocupes porque ya sé cómo es que van a seguir con vida mis muñecos. Y efectivamente, como a las dos semanas me llama Carola y me dice, hemos internado al maestro en el hospital 2 de mayo. Así que fui a verlo, ya lo habían operado y al día siguiente salía. ¿A qué hora le van a dar de alta maestro? A las 10 de la mañana. Yo vengo para llevarlo a Barranco. Me miró con una tristeza, como diciendo, no vengo. Me agarró las manos y me dijo, ¿sabes? Yo me voy a morir. Y mis muñecos van a seguir en vida en tus manos. Pero que ya no se llame marionetas solares, sino marionetas del Barranco. Y al día siguiente, cuando fui por él, ya había fallecido. La viuda me quiso entregar de inmediato los muñecos, pero yo comprendía que era un patrimonio de ella también. Y recibió tres ofertas del exterior para comprar toda la compañía. Y yo le dije, véndelas. No, me dijo, el maestro te las ha donado a ti. Bueno, déjame la mitad y la mitad vende. No. Finalmente se fue a vivir con unas primas que tenía en Estados Unidos y el último... O sea, de, el último gesto, cuando yo lo fui a dejar al aeropuerto y regresé, recién recogí las marionetas. Meses antes, simbólicamente, en una actuación presidida por el alcalde de ese momento, don Pedro Alemán, en la Biblioteca Nacional, me entregó simbólicamente la compañía marionetas. Es un rápido recuento de esta compañía y por qué la tengo, son casi 100 muñecos y... Bueno, ahora que las juntas de final se han partido, con todo gusto me van a ver en todas partes. Bien, antes de empezar la función quiero explicar un tanto cómo es la marioneta, cómo se maneja, etc. Bien, se denomina marioneta a los muñecos que son accionados por medio de hilo. Y a diferencia del títere, que solamente tiene cabeza, y el cuerpo lo constituye la mano y el brazo titiritero. En este caso, este es un muñeco que sí tiene tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores. Lo primero que tiene que hacer el titiritero marionetista, que así se denomina esa especialidad, cuando quiere manejarlo es tenerlo a plomo, que ni esté lo pies en el aire, ni que pierda la postura. Tiene que estar bien paradito. Hay un truco que le enseño a los jóvenes que les enseño a manejar marionetas. Una vez que está a plomo, pegar el codo al cuerpo. Ya, entonces no se ni sube ni baja. Luego, 
En la parte superior hay esta maderita que se llama cruceta. De la cruceta cuelgan los hilos que sostienen y dan vida al muñeco. Cada hilo sirve para mover una parte del cuerpo del muñeco. Por ejemplo, si yo levanto este hilo, levanta la mano derecha. Y si levanto este hilo, levanta la mano izquierda. Y si quiero levantar las dos manos, levanto esta horquilla. Para caminar, separo esta varilla y alternadamente subo y bajo para que camine. Para saludar, sostengo este hilo que está al final de su espalda y bajo la cruceta. El muñeco nace para hacer determinados movimientos y solo puede hacer eso, no puede hacer otros. Yo no puedo obligarle a hacer un movimiento para el que no fue construido. A mayor cantidad de hilos, mayor cantidad de movimientos. Por ejemplo, si este muñeco tuviera los ojos móviles, necesitaría un hilo para abrir y cerrar los ojos. Pero si tuviera que hacer un guiño, necesitaría dos hilos, uno para cada ojo. Si tuviera que hablar o cantar, como van a ver dentro de un momento uno de los muñecos, necesito otro hilo para abrir y cerrar la boca. Pero si tuviera que sacar la lengua, necesitaría un hilo para abrir la boca y otro para sacar la lengua. Es decir, a mayor cantidad de hilos, mayor cantidad de movimientos. Una vez en Checoslovaquia, en un festival, vi un muñeco que es el más esplendoroso que he visto. Era un esqueleto de dos metros. Bailaba mambo y en un momento todos los huesos están en columna de uno delante del escenario y luego se vuelve a unir eran seis personas, o sea, doce manos que manejaban ese muñeco ¿no? bien, dentro de un momento verán acá a este payaso bailar Empiezo dedicando esta función al recuerdo de un gran barranquino, un gran amigo y un hombre que hizo mucho por el Teatro de Títeres como difusión, Eduardo Vega Posada. Y le voy a contar algo a Flor que no sabe ella. Eduardo quería mucho los títeres, como buen poeta. No hay poeta que no quiera los títeres, y algunos poetas incluso han sido titiriteros como Federico García Lorca. Y cuando fue regidor de la Municipalidad de Lima, en la época del inolvidable Alfonso Barrantes, él era regidor de cultura, e hizo una gran campaña de difusión del libro y la lectura en asentamientos humanos. Y llamó también a mismos, a titiriteros, a cuentacuentos, y me convocó a mí. Y fui, y trabajamos esos años muy lindos. Pasa el tiempo, y un día, uno de esos niños de un asentamiento humano, donde no había agua, desagüe, luz, pistas ni veredas, pero se le abrió el mundo cuando vio llegar esta delegación con libros, con títeres, con cuentacuentos. Y según él, y a hombre hoy, fue el mejor rayo de luz que recibió para ver que el mundo era más allá de su polvoriento barrio. Hoy en día, ese hombre es alcalde de un distrito y me visitó a mi casa al día siguiente que ganó y me contó esto que le estoy diciendo hoy, muchas cosas más lindas y me dijo nunca lo olvidé ni a usted ni al doctor Barrantes ni al regidor de cultura porque 
me pintaron de otra manera el mundo. Y yo quiero, en mi distrito, que no tiene las condiciones duras socioeconómicas del mío, pero que están encerrados, ni siquiera conocen los atractivos de la provincia. Entonces yo quiero que usted me apoye, me asesore, y para hacer ya final esto, porque hay muchísimo que hablar, y hablaremos, Flor, o los que tengan interés, hace tres semanas, entre otras cosas, hemos hecho el primer festival binacional de títeres en ese distrito, Perú, España, y han asistido a este evento 4.000 niños. Y este número se lo dedican a todas las damas presentes cuando eran niñas. Se llama El Elefante Galante y la Mosquita Laurita, del cantautor nacional Juan Luis Dangler.
en el parque municipal de Barranco y este fue uno de los números que más me solicitaban, el negro José un candombe uruguayo
Get out of Hola, se señor buenas. <laughs> Qué bueno. Porque van a, van a tocar. En la compañía también tenemos animalitos. Tenemos un burro que baila el tondero, tenemos un mono que baila movido selvático, tenemos este, esta llamita que baila acompañado a la guitarra del inolvidable maestro García Sara. Este muñeco me da muchas satisfacciones cuando voy a países donde no existen los auquerios, como México, por ejemplo. Y los niños piden tocarlo y pre me preguntan qué comen, dónde viven. Y me dice, me acuerdo un niño en México, me dijo, ¿es artificial o natural su piel? Natural. Lo tocó y dijo, qué padre. <risa> bueno.